ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯ ರಾಜ್ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಶಭುಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಮೆಥಡನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ತುಂಬ ಫೇವರೇಬಲ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆದ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಹಣಕಾಸು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಹಣಕಾಸು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ಕಮೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಣ ಬರೋಲ್ಲ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೋ ಒಂದೆರಡು ವಾರ ಹೋದಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಏನಿದೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆನಾ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನು ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ತುಂಬ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಗ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಂಗಳ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆರನೇ ಮನೆಯ ಕಾರಕತ್ವ ಅಲ್ವಾ ರೋಗ ಋಣ ರಿಪು ಅದರ ಕಾರಕತ್ವ ಶನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯಾರಿಗದು ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕೀಗ ಅಲ್ವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸನೇ ಸಾಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಕೊಡಬೇಕಾದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಸೊ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಹೇಗೆ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ಕೂಡ ತೀರಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಲ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬಹುಬೇಗನೆ ತೀರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ದಾರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂದರೆ ಕುಜನ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಂದರೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ಕುಜ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಜ ಅಂದರೆ ಸೈನಿಕರು ಕುಜ ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕುಜ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಕುಜನೆ ಕಾವಲು ಕಾಯುವ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಜಾನೆ ಓಕೆನಾ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುಜನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಜಾನೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ತಲೆಬುರುಡೆ ಇದು ಕುಜನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎದೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ರಿಪ್ಸ್ ಏನುಂಟಲ್ವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವ ಏಲುಬು ರಿಪ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಕುಜನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕುಜ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕುಜ ಅದಕ್ಕೇ ಕುಜನನ್ನು ಪತಿಕಾರಕ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಪತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪತಿಕಾರಕ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಕುಜನ ನಿಜವಾದ ಆ್ಯಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕುಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ 
ನೋಡಿ ಮಿರಕಲ್ ಆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಾನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊ ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ 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 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಫೇವರಬಲ್ ಹೇಗೆ ಫೇವರಬಲ್ ಅದೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಪ್ಪ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓಕೆನಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಕರೆದು ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕರೆದು ಕೊಡಿ ಇವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕರೆದು ಕೊಡಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆ ದಾರಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಓಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳು ನನ್ನ ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಅಲ್ವಾ ಹೆಸರು ಓಕೆ ಉತ್ತರ ಭದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನರಾಶಿ ಜಾತಕದು ಹೌದಾ ಬುಧ ದಶ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಬುಧ ದಶೆ ಓಕೆ ಬುಧ ದಶೆ ಬುಧ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಭುಕ್ತಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೀರೀಸ್ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಈಗ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬುಧ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ದಶ ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಡನ್ ಆದ ಸಡನ್ ಬಸ್ಟ್ ಸಡನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಈ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಥವಾ ವಾಹನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಏನೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸರ್ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನ ಆತನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೇ ಕೂಡ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವಯಸ್ಸು ಆಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೂರು ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕೊಡಬಲ್ಲದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತೀರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ಮನೆ ಮಾಡುವಂತ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಉಂಟಾ ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟರ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯೋಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಯಾರಾಗಿರಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಸರ್ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಜ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಕುಜನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರ ತುಂಬಾ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಕುಜ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿ 
ಆ ಕುಜನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸೋದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಸರಿನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೈತಾ ಇರ್ತೀರ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಯುತವಾಗಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಶಾಂತಯುತವಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿ ಕುಜನ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕುಜನ ಜನರೇಟ್ ಆದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಟು ತಾನೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಏನೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಜದೋಷ ಅದು ಇದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಅತಿ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ತಾನೆ ಅತಿ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಗೆಲ್ಲು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನೋದು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಛಲ ಬರುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ಜಾತಕ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ಸಾರಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಈ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಯಾವಾಗ ಕುಜನ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಯಾರು ಹೆಸರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಸರ್ ತಾವು ಸರಿ ಓಕೆ ಮಳಲಿ ಓಕೆ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಜಾತಕ ಇದು ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕುಜ ಸಾರಿ ಶುಕ್ರದೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಶುಕ್ರದೇಶ ಓಕೆನಾ ಈ ಶುಕ್ರದೇಶ ನಡೆಯುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಶುಕ್ರದೇಶ ನಡೆಯುವಾಗ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರದೇಶ ನಡೆಯುವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ವಿಚಾರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಶುಕ್ರದೇಶ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾರಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶನಿ ಯಾರು ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ನಂತರ ಲಾಭಾಧಿಪತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿ ಶನಿ ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಭಾಧಿಪತಿ ಆಗಿ ಶನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಹಣ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಲಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು
ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕುಜನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಕುಜನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಈ ಹಣ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಂದ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆನಾ ಯಾವಾಗ ಸಾಲ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅವರನ್ನು ಬುಧವಾರ ಕರೆದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಹಣ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆನಾ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಕೊಡಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಕೊಡಿ ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಕರಿಬೇಕು ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಕರೆದು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮುಂಚೆ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ತಂದು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೆಟರ್ಡನ್ನು ಬರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಸಹಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಥ ದಿನ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವುದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆಗ ಆ ಹಣಕಾಸು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ ಈಗ ಆ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪಾಪ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಕೊಡಿ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಉಳಿತದೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗುರುವಾರ ಯಾರು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ಗುರುವಿಗೆ ಕೊಡುದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ತಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿಯೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಪ್ಪ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಣಕಾಸನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ವ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕಂತಾದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿನೇ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿನೇ ಅದು ಕೂಡ ಗುರು ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಮಾಡಿನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಆಗ ಬುಧ ಬುಧ ಏನು ಬುಧ ಬಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರಕ ಬುಧನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬುಧನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಗುರುವಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಂತ ಇಂತಿಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಕೊಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ನಿಮಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೆದು ಅಲ್ವಾ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೂ ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬುಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬುಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವ್ಯವಹಾರನ ಕುದುರಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ
ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮನೆ ನೋಡಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಮನೆ ಉತ್ತರದ ಬಾ ಉತ್ತರ ಬಾಗಿಲಿನ ಮನೆ ಆದರೆ ಅದರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿ ಏನು ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಮನೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಉತ್ತರದ ಭಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ನೀವು ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆನಮ್ಮ ರವಿದೇಶ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ರವಿದೇಶ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನಮ್ಮ ರವಿದೇಶಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ರವಿದೇಶ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಯೋಗ ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದಮ್ಮ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಮಾ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆ ರೈಟ ಓಕೆ ಸೊ ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ವಾರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಫೇವರಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಬಾವಿ ತೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಬಾವಿ ತೋಡೋದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೆಗೆಯೋದು ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತುಂಬ ಫೇವರಬಲ್ ಆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮುನ್ನಡಿ ಮುನ್ನಡಿ ಇಡುವುದು ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ನೀವು ಮಂಗಳವಾರ ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲ ಸೋಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಭೂಮಿಗೆ ಇದು ಹಾರೆ ಹಾಕುವ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಓಕೆನಾ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ನೀವೇನು ಕೆಸರಕಲ್ಲು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಭೂಮಿಕಾರಕ ಕೂಜ ಭೂಮಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಲಿ ಅದು ಇದು ಹಾಕುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಬಿಡಬೇಕು ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಫೇವರೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮನೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದ ನೀವು ಪುರೋಹಿತರ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಬೇಕಾದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸನ ಶನಿವಾರ ದಿವಸನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮನೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶನಿವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದವ್ರು ಕೂಡ ಬಾರದೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿ ಮನೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ನೀವು ಸೋಮವಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದೇ ನೀವು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಜಾತಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಕಾರಕತ್ವ ಇರುವುದೇ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಕತ್ವ ಉಂಟು ಆ ಕಾರಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಫೇವರೇಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತೀರಿ ಓಕೆನಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಹಲೋ ಹಲ
ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುವಾಗ ತುಂಬ ಹಗುರವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಏನೋಡಿ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿಯ ಕಾರಕ ಓಕೆನಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಭಾರವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೂಕವಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ತೂಕನೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿನೇ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬೇಡವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತೀರ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಹೀಯಾಳಿಸುವುದು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ವಾ ಬೈಯುವುದು ಇದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಘನತೆಗೆ ತಕ್ಕುದಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವೆಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಬೈಯುವಂಥ ವಿಚಾರನೇ ಇರಲಿ ನೀವು ಬೈಲಿಕ್ಕೇನೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಆನಂತರ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಏನುಂಟು ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರ ಅವಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರಲ್ವ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತೂಕ ಇರ್ತದೆ ಆ ತೂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೇ ಸಾಕು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೂಕ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಇಶಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಲಿ ಅದು ಅವರವರ ನೋಡಿ ಯಾರ ಯಾರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಯಾರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಹೇಗುಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬರುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಎಂಡು ಬ್ರೈನ್ ಏನುಂಟು ಅದು ಡ್ರೈನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದಲ್ವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುದು ಯಾವ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ ನಿಮಗೆ ರೀಸನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕಾಗಿನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅನ್ಯಥಾ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಕತ್ತನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಬೇರೆ ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬೆ
ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಮಯ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಕರ ರಾಶಿ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಜಾತಕ ಇಲ್ವ ನಿಮ್ದು ಜಾತಕ ಇದೆ ಸರ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಸರ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಕುಶಲತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಕುಶಲತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಮುಂದೇನು ಗುಗ್ಗು ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಬೇಗ ಮಂಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ನರದೋಷ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಈ ವರ್ಷನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಆರು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಜಾತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬಾಯ್ ಪಾಠ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅನ್ಯತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕೂಡ ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಜಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೋಡ ಈಗ ಜಾಗದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಮನೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ದಿವಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ ಈ ಜಾತಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ದಶ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಓಕೆನಾ ಗುರು ದಶ ಸೊ ಗುರು ದಶ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಯೋಗ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ನಾ ಮನೆ ಅಂತೂ ಕಟ್ಟಿಯೇ ಕಟ್ಟಿರ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉಂಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರುವ ವರ್ಷ ಬರುವ ವರ್ಷನೇ ಮನೆ ನಿಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಬರುವ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶನಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಶನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲಹಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಸಣ್ಣ ರೆಮಿಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗುರು ದಶ ನಡೆದು ಗುರು ದಶ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಗುರು ದಶ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕಡಲೆ ಕಾಳಿಂದ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏಳು ಸುತ್ತು ನಿವಾಳಿಸಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಾಲು ಹಾಕದಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಬೇಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರ ಸೊ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ ಸರ್ ಹೋಗ್ಬನ್ನಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಬರೇ ನಿಮಗೆ ಸಮಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ
ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದವರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ದಿನ ಆ ದಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಖುಷಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶನಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ದೋಷ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ದಿವಸ ನೀವು ನೀವು ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ತೆಗೆದುಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಅಶಕ್ತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಶನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡಿ ಆಗ ಶನಿಯ ದೋಷ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರ ನೀವು ಶನಿಯ ದೋಷ ಏನು ಅದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬರೇ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಬೈದು ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಬೈದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಬೈಯದೇ ಸಂಬಳವನ್ನು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಶನಿಯ ದೋಷ ಏನು ಅದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ತಾನೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆನಾ ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡುದು ಕಲ್ಪನಾ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಮ್ಮ ಈಗ ನಂಗೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಗನ ಹೆಸರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಹೇಳಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಸರು ಮನೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಜೂನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸಮಯ ಹೇಳಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಹೇಳಬೇಕಂತಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆರಿದ್ರ ನಕ್ಷದ ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿ ಜಾತಕನ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅವ್ರ ತಾಕತ್ತು ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡ್ಲೇ ಸಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಕತ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿಬಿಡಿಮ್ಮ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಓಕೆ ನೋಡ ಈ ಜಾತಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾತಕ ಏನಪ್ಪ ಹರಿದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿ ಜಾತಕ ಗುರುದಶೆ ನಡೀತಾನೆ ಗುರುದಶ ಫೇವರೇಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಗುರುದಶೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಂದ ಯೋಗ ಉಂಟಮ್ಮ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಟಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಕ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅವನ್ಗೆ ಏನ್ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವನಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅವನ ಮೇಲೆ ವರ್ಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀನೇ ನೋಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೋ ನಾನಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಣ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಬರುದಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೋ ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಾತಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಿನ ಜಾತಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಎಪಿಸೋಡ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಹೇಳಿದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಳುವುದಲ್ಲ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೊಬ್ಬ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಅದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ರೈಟ್ ಈಗ ಸಮಯ ಮೀರ್ತ ಉಂಟಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜಿವೆಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್